గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఫ్రైడే వారం ఆఖరి రోజు నెల మొదటి రోజు కూడా సెప్టెంబర్ నెల మొదటి ఫస్ట్ తారీఖు ఫస్ట్ తారీఖు అనగానే జీతాలు గుర్తొస్తాయి సో వేతన జీవులందరికీ జీతాలు వచ్చే రోజు సో ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్స్ గ్లోబల్గా జరుగుతున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లో నేషనాక్ స్వల్ప లాభంతో క్లోజ్ అయితే డౌ జోన్స్ అండ్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నష్టాలతో ముగిసాయి సో అక్రాస్ ఏషియా కనుక ఈ సమయంలో మనం గమనిస్తే క్యూస్ మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అయితే మనకు నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది సుమారుగా ఒక ముప్పై నలభై పాయింట్ల నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ చూ చూడబోతున్నాం నిన్నటి నష్టాల తర్వాత నిన్న ఓపెనింగ్ బాగానే జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో ఓపెనింగ్ బాగుంటుంది కానీ క్లోజింగ్ వచ్చేసరికి మార్కెట్లు చతికిల పడుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ లెవెల్ని నిన్న మళ్ళీ మరొక్కసారి నిఫ్టీ టెస్ట్ చేసింది సో ఈ సిరీస్లో ఇది రెండుసార్లు టెస్ట్ చేసిందంటే ఒక డబుల్ బాటమ్ అంటారు బట్ అది జరిగిందా లేదా అనేది మనకు ఇవాళ రేపటి ట్రేడింగ్లో మనకు అర్థమవుతుంది నాలుగు సిరీస్ల లాభాల తర్వాత మనం నిఫ్టీ ఆగస్ట్ సిరీస్ను నాలుగు వందల పాయింట్ల నష్టంతో ముగించడం చూసాం సో నిఫ్టీ నష్టపోయింది కానీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ అవుట్ పెర్ఫామ్ సూపర్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఏదో మామూలు అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కాదు ఎంత స్ట్రాంగ్ బుల్ రన్ కొనసాగుతోంది ఈ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ స్పేస్లో అని చూస్తే నిన్న మార్కెట్ టర్న్ ఓవర్ మరొక న్యూ హై దగ్గర క్లోజ్ కావడం చూసాం ట్వంటీ టూ మంత్స్ హై ఆగస్ట్ సిరీస్లో మనం చూసాం మార్కెట్ టర్న్ ఓవర్ పెరగటం సో మల్టిపుల్ బ్లాక్ డీల్స్ జరుగుతున్నాయి పబ్లిక్ ఆఫరింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా నెంబర్స్కి యాడ్ అవుతాయి ఆఫ్ కోర్స్ నిన్న ఆగస్టులో మనం చూస్తే కోఫోర్జ్ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ వర్త్ బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి ఒక ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్ తప్పుకున్నారు అలాగే అదానీ పవర్ అదానీ గ్రీన్లో కూడా పెద్ద బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి వేదాంతలో ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ బ్లాక్ డీల్స్ టాటా మోటార్స్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ అలాగే పేటిఎం అదానీ పవర్ వీటన్నిట్లో కూడా పెద్ద బల్క్ డీల్స్ ఒక బ్లాక్ డీల్స్ జరగటం అనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి వాల్యూమ్స్ న్యాచురల్గానే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి నిన్న కూడా చూసాం మనం డిఐఐఎస్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ఎయిటీ త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని కొన్నారు ఇవి బ్లాక్ డీల్స్ ప్రభావమే అందుకంటే మనం పెద్దగా ఎక్కువగా సమర్పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎఫ్ఐఎస్ మైనస్ టూ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ త్రీ క్రోర్స్ అంటే వాళ్ళు కూడా ఏవో కొన్ని పెద్ద డీల్స్లో అమ్మారు సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం ఓవరాల్గా చూస్తే ఎఫ్ఐఎస్ ఆగస్ట్ నెలలో ట్వంటీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మేశారు సో ఇయర్ టు డేట్ ఇప్పటికే ఇంకా పాజిటివ్ ఫిగర్ కనిపిస్తుంది మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ అని కానీ ఆగస్టులో మాత్రం భారీగా అమ్మారు ఇది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్కి ప్రధాన కారణం మనకు ఆగస్టులో కనుక లాస్ట్ వన్ మంత్ చూస్తే నా నాట్ జస్ట్ సిరీస్ వన్ మంత్ ఆగస్ట్ నెల చూస్తే నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ సెక్టర్స్ వైజ్ చూస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమో మైనస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ మోర్ దాన్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఐటీ ఈజ్ క్లియర్ విన్నర్ ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం అలాగే అఫ్ కోర్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ స్టాక్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఒక సూపర్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ నిన్న కూడా చూసాం మళ్ళీ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ కంపెనీస్ లైమ్ లైట్లకు వస్తాయి ఎన్సీసీ నిన్న టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది వన్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ అయిపోయింది అలాగే బిఎస్సి చాలా రోజుల తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది గ్లాండ్ ఫార్మా లక్ష్మి మిషన్ వర్క్స్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఎంటార్ టెక్నాలజీస్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఐటీ కంపెనీ డేటా ప్యాటర్న్ అలాగే సీజీ పవర్ రొసారీ బయోటెక్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఏంజల్ వన్ తేజాస్ నెట్వర్క్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనం నిన్న ఒక హైటెండ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ అనేది చూసాం అండ్ లాస్ట్ వన్ మంత్లో కనుక చూస్తే చాలా స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం చూసాం మనం ఈవెన్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్పేస్లో కూడా మనకు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ లాంటి స్టాక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది గ్లాండ్ ఫార్మా అపార్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇప్పుడు సెక్టర్ రొటేషన్లో మనకు టెక్స్టైల్స్ స్పేస్లో కూడా మనకు ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి పవర్ స్టాక్స్ పెరిగాయి ఇప్పుడు మా స్మార్ట్ మీటర్లో ఆఫ్ కోర్స్ రెండే కంపెనీలు ఉన్నాయి లిస్టెడ్ స్పేస్లో ముఖ్యంగా మనం అదే కోర్ యాక్టివిటీగా మిగతా కంపెనీ
వచ్చే ఖర్చు పెట్టేసింది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ టార్గెటెడ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రీచ్ అయిపోయింది అంటే క్యాపెక్స్ పుష్ అనేది చాలా భారీగా జరుగుతుంది ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎందుకంటే అది ఓవరాల్గా వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు లేదు ఎలక్షన్ ఇయర్ కాబట్టి ఎక్కువ క్యాపెక్స్ చేయాలన్న నిర్ణయం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లోనే థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చేసిందంటే ఫుల్ ఇయర్లో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టార్గెట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తారా అనే ఒక అనుమానం కూడా ఉంది మ్యాక్రో పిక్చర్ కనుక గమనిస్తే మనం జీడీపీ మనం చూసాం క్యూ వన్ జీడిపి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంచనాలకు అనుగుణంగా వచ్చింది కొద్దిగా ఆర్బీఐ అంచనా కంటే తగ్గిందట ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్బీఐ అంచనా అయితే బట్ వీక్ మాన్సూన్ అలాగే రాబోయే రోజుల్లో మనకు గ్లోబల్ డిమాండ్ డిప్రెస్డ్గానే ఉండ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కొంత జీడిపిని అదుపు చేసే అంశాలు కాబట్టి మనం మ్యాక్రో పిక్చర్ సంబంధించి ఓ గంగోగా ఉండే అవకాశం లేవు కానీ ప్రభుత్వం చేయవలసినంతా చేస్తోంది ఎకానమీని పూష్ చేసేందుకు ఇది ఒక శుభ పరిణామం అండ్ మన కార్పొరేట్లు క్యాపెక్స్ విపరీతంగా చేస్తున్నాయి క్రెడిట్ గ్రోత్ చక్కగా ఉంది సో బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్కి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అండ్ ఐటీ కంపెనీలు గ్లోబల్ డిమాండ్ ఈ కంపెనీలకి అది రకరకాల సెగ్డ సెగ్మెంట్స్లో డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు చిప్ మేకింగ్ ఇప్పుడు కోర్ ప్రాసెసర్స్ అలాగే గ్రాఫిక్ ప్రాసెసర్స్ యూనిట్స్ వంటి వాటికి ఆ చిప్స్కి సంబంధించిన విపరీతమైన డిమాండ్ వస్తుంది మనకు సో ఇలా రకరకాల సెగ్మెంట్స్ సెక్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫార్మాలో కూడా అతి పెద్ద డీల్ జరగబోతుంది సిప్లాని బహుశా టోరెంట్ ఫార్మా ఒక నాన్ కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ ఏదో అంటున్నారు అది దాఖలు చేసిందన్న వార్త వస్తుంది సో ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి పరిణామాలు మనకు మార్కెట్స్లో చోటు చేసుకుంటూ మార్కెట్స్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి సెప్టెంబర్ సిరీస్ అనేది మనకు ఇవాళ ప్రారంభమవుతుంది ఐ మీన్ ఫ్రైడే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ రోజే సెప్టెంబర్ సిరీస్ ప్రారంభం కావడం కూడా యాదృచ్ఛికం అండ్ మొదటి ఒకటి రెండు రోజులు కీలకం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవ ట్రెండింగ్ సిరీస్ చూసాం ఒక ఒక ట్రెండింగ్ సిరీస్ అంటే డౌన్వర్డ్ ట్రెండింగ్ సిరీస్ చూసాం ఆగస్టులో సెప్టెంబర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే హిస్టారికల్గా సెప్టెంబర్లో ఒక పెద్ద ఎయిదర్ సైడ్ ఓ ఫైవ్ పర్సెంట్ మూవ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను నిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కిందకు వెళ్తుందా అంటే చెప్పలేము బట్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ హిస్టారికల్గా గమనిస్తే అండ్ పాజిటివ్ సైడ్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళొచ్చు ఆగస్టు నెల అలా నష్టాలని పూడ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు బట్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ బాగా ఓవర్ హీటెడ్గా ఉందా అంటే ఇంకా అంత ఓవర్ హీటెడ్గా లేదు కానీ చెత్త చెదారం పెరుగుతూ ఉన్నాయి మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునే స్టాక్సే సో ఆ చెత్త చెదారం జోలికి వెళ్లకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ని మనం ఒక పారామీటర్గా తీసుకుంటాం మార్కెట్ ఓవర్ హీటెడ్గా ఉందా లేదా అనే దానికి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్లో టూ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ డేంజర్ సిగ్నల్స్ మనకు కనిపించినట్లే కాబట్టి ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు అండ్ మార్కెట్లో అండి ఎప్పుడు కూడా అవకాశాలు మనల్ని వెతుక్కుంటూ రావు మనమే అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్తాం కానీ ఒక్కొక్కసారి మన దగ్గరికి వస్తాయి అవకాశాలు ఏంటి అవి జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నాలుగు రోజుల క్రితం అందరూ కూడా రెండు వందల ఎనిమిది రూపాయలు రెండు వందల పది రూపాయలకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా కిందకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు కానీ ఏం జరిగింది అక్కడ నుంచి అది పెద్ద ఆ రోజు మనం అనుకున్నాం ప్రసాద్ గారు ఇవికే ఈరోజు వారు లేరనుకుంటాను ప్రసాద్ గారు చెప్పిన చెప్పారు ఇంకా రెండు అప్ లోవర్ సర్క్యూట్లు పడే అవకాశం లేకపోలేదు అని కానీ అక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుందని కూడా మనం ఊహించాం ఎందుకంటే కామత్ గారు ముఖేష్ అంబానీ గారు ముఖ్యంగా ఈ కంపెనీ భవిష్యత్ ఆకాశ్ అంబానీకి చాలా ముఖ్యం ప్రాధాన్యం ఎందుకంటే కంపెనీ శైశవ దశలోనే అంటే బాల్య దశలోనే పురిటి ప్రాయంలోనే కిందకి వచ్చేస్తే చాలా చాలా కష్టం ఆయన క్యాపబిలిటీస్ మీద అందరికీ అప్రమకాలు వచ్చేస్తాయి అమ్మ ఐరన్ లెగ్ ప్రవేశించాడురా అనే ఒక ముద్ర పడుతుంది అటువంటి ముద్ర పడకుండా వాళ్ళు కాపాడుకోవాలన్న ఒక ధీమాతో ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఏమో కామత్ గారు ఉన్నారు అంబానీలు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉండి ఈ కంపెనీని దిగజారనిస్తారా అని అదే జరిగింది స్టాక్ పైకి వెళ్ళగలిగింది సో ఇలా మనం కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్రోచ్ ఉంటే మార్కెట్లో మనం అవకాశాలు ఇప్పుడే అన్నట్లుగా ఒక్కొక్కసారి అవకాశం మనల్ని ఎత్తుకుంటూ వచ్చినట్లు అవుతుంది సో కొంచెం సెన్సిబుల్గా మనం థింక్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తే ఉండే అంతకంటే పెద్దగా మార్కెట్లో మనం ఏమీ గజయత గాళం కావాల్సిన అవసరం లేదు అపర చాణుక్యలం అపర మేధావులం కావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ ఒక చిన్న సెన్సిబుల్ థింకింగ్ ఉంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఇప్పుడు మనకి ఇ
So, akda, ipro, e associated alcohol, Telakanagar Industries. This is the highest sales market share. This is the stocks. If you have a production pension, you have a beverage corporation, Kerala Beverage Corporation. You have a lot of orders. You have a lot of production pension. Rapai Rabai Rosalo, Purvaram Trata, Mankekada, Festival Season Paramotundi, Telangana Lo, Vinay Chavati, Alage Dasra, Yurundu Pandulu Chala Chakaga, Nero Histar, Alage Andhra Lo, Rabai Rosalo, New Year, Christmas, and of course Sankranti, Pedda Pandaga. So Rail Sima Andhra Lo, A Pandaki, Viperitanga, Imajet, Uges, Target, and Molvitor. So even the liquor companies are away, okay, Nalgo is in Eluguda. बेस्ट सीजन का चप्पू कोच्चू काबर्टी हाँ स्टॉक्स में दृष्टि पेट कोच्चू इन्दा क्या नटल का टेक्सटाइल स्टॉक्स पीएलएस केम निपड़ो अक्टूबर 31 वर्क को गाडू पेंचर अंटे रेस्पांस सरगल लेदन अनकोला दिन नहीं लग पोते मरीनी कंपनी लो इनका दरकास चेस कोच अन्ना उक्सोचना तेली दो इधर उठता � पावर कंपनीज की तो क्या पैदा होगा इसमें इलाज रखा रखा अल सेक्टर्स हैं डी वो कटी रण्डो सेक्टर्स का दो इन्हीं सेक्टर्स में तो मन दृश्य सारे सोचो वाला कुटुम्बरा वाले रा उन्हार ओके 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 सरे नहीं नो कुटुम्बरा वाले रा ना संकेत उन राउंड तो क्रांतिकारु करे उन्हार ना उद्देश्य तो कुछ Let's go for a break. Dil TMT, Sorgasema, Sandalwood Farms and LIC, South Pistana, Business Breakfast Show ki punas swagat hoon. So, Kutumra Garu, August series close hai pahindi, ipadu September series praram hoon thoondi. September series koda August laga ne unntu nda? Ante historical context lo juishtha nante adhe padhiyan sotral data juishtha hoon kondi, padhiyan sotral data juishtha hai dada panamata September series hoon majority of the years on mata nastali ki. Lava level. But the interesting fact is that in the last five years, the alternate years, 5-6% of profit, 5-6% of profit, 5-6% of profit, 5-6% of profit. Last year, interesting is that the market is not going to be in September series, but it is 4.5% loss. So, maybe this series, hopefully, this is 2018, it is repetitive. I hope that the alternate trend will be continued to continue. But otherwise, in the historical context, there are some slowly macro negative factors. There are some negative negative factors. There are some 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 negative factors. Maybe large directional moves on either side. Either positive side of ND to negative side of ND. When August was used on 20,000 level attempt to chase that chase him, this side bottom would have chosen. And other way than that, that's up to 450 points by an FT last bottom would have absorbed this. Now, what the market low, Tilly Kunda undercurrent low, maybe Manaki Bazanta would have small cap, mid cap low, can pitch to the large caps low, was then a mild. अरे करेक्शन्स गानी मैनेजमेंट गानी इंडेक्स दम मटा अब तो जेस को लाइक पता नहीं चाला मंदे जेस पे स्पोर्ट डाउट ऑस्ट था ना ऑल इन ऑल इश्यूज पतन बैठते मंदे के फिजिकल डेप्सी कटले पे रूट आंदो चूस हों ऐसे पॉजिटिव का सर्विस सेक्टर अरे परफॉर्मेंस तो टी जीडीपी गोड़ा फोर क्वार्टर्स लो हाईएस Maybe in the next 3-4 months, the macroeconomic view is already anticipated in Amakal. In the US, the bond deals are strong, the shift of funds is generally strong, the bond deals are strong. Globally, the emerging markets are going to buy funds. That's why we are going to buy Amakal. 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 मान देखेर मीठा या नमाता केयरफुल का आप जो चेस थे नन्ना कोड रिपीट यार क्या चिप्रो 19,350 किंदू उठे मार्केट वीक जाने उठाने दे निफ्टी एंड जेपेसन मॉर्निंग ये पढ़े थे दाने किंदू ट्रेड आउट ऑफ मदरलाइन दो कंसिस्टेंट का वीकनेस है वेदन का जनरल टाइम दाने थोड़ा मन चूसा आ वीकनेस तो टे दादा पु 100 पॉइंट्स पे नन मटा 19,350 लेवल्स देखे निचे 250 लेवल कोड़ा उच्चेटन जूसा सेम थिंग ये वाला 
ఈ పాయింట్ అనమాట నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది మాక్సిమం పెయిన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ పైన ఉంటే అనే నిఫ్టీ పర్లేదు కానీ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ కింద ట్రేడ్ అవటం మొదలైతే కనుక కంటిన్యూస్ గా నేను అనుకోవటం వీ ఆర్ ఇన్ ఫర్ వెరీ రఫ్ టైమ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఈజీగా ఒకసారి అటెంప్ట్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఫుడ్స్ బాగా నైన్టీన్ థౌసండ్ లో ఎక్యుములేట్ అవుతున్నాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ లో ఫుడ్స్ అంత ఎక్యుములేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక్కసారి అన్న ఛాన్స్ తీసుకుంటారు బేర్ ఆపరేటర్స్ అక్కడ వరకు మార్కెట్ ని పుష్ చేయడానికి అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి కాల్స్ అంటామా నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి పైల పై కాబట్టి రియల్ యాక్టివిటీ ఏదన్నా కావాలి బుల్ సైడ్ అంటే కనుక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ని టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సరే ఆ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే మిగతా డెలివరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తేనమాట హైయెస్ట్ డెలివరీస్ అన్ని హార్డ్ కౌంటర్స్ లో అవుతున్నాయి ఏబీ క్యాపిటల్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ శ్రీ సిమెంట్స్ యూపీఎల్ బ్రిటానియా కోల్ ఇండియా ఇలాంటి స్టాక్స్ లోనే హైయెస్ట్ డెలివరీస్ కనిపించినాయి అనమాట దట్ కొత్త సిరీస్ కి రోల్ ఓవర్స్ చూస్తే కనుక హైయెస్ట్ రోల్ ఓవర్స్ ఎక్కడ ఏమి యూజువల్లీ దే ఆర్ ఇండికేటర్ నెక్స్ట్ సిరీస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అబౌ నైంటీ పర్సెంట్ రోల్ ఓవర్స్ అయిన స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కువగా చూస్తే కనుక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ గోడ్రేజ్ కన్సూమర్ డాబర్ మెక్డోవెల్ జిందాల్ స్టీల్ గ్రాసిమ్ చోలా ఫైనాన్స్ ఈస్టర్ మోటార్ దాల్మియా భారత్ వీటిలో ఎక్సెప్ట్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ టాప్ టెన్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ ఏది కూడా లేదు మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హైయెస్ట్ రోల్ ఓవర్స్ అంటే ఇండెక్స్ ఎంత వొలటైల్ గా ఉండొచ్చు సెప్టెంబర్ సిరీస్ అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అంటావా ఇంకా మెటల్ స్టాక్స్ లో బిల్డ్ అప్ అవుతున్నాయి లైక్ హిందుస్థాన్ కాపర్ అలాంటి వాటిలో అనమాట అండ్ స్టాక్స్ ఫ్రెష్ గా కొత్త సిరీస్ లో కాస్త డ్రాగ్ అయ్యి బిల్డ్ అయినాయి అంటే కనుక హాస్టాల్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఇటు కమిన్స్ ఇండియా పిఎఫ్సి వీటిలో అనమాట కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో నేను అనుకోవటం మెటల్ షుడ్ బి ఏ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అనమాట రోల్ ఓవర్స్ ని బట్టి దీన్ని బట్టి కూడా అనమాట ఇన్ సెప్టెంబర్ సిరీస్ ఎస్పెషల్లీ అల్యూమినియం స్టాక్స్ అనమాట ఇందాల్కో నాల్కో అండ్ ఈవెన్ హిందుస్థాన్ కాపర్ కూడా డిస్పైట్ రిపీటెడ్ గా అనమాట బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నా కూడా అదే సిరీస్ అంతా నేను అనుకోవటం కెన్ పెర్ఫామ్ మచ్ బెటర్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అయితే నిన్న ఎఫ్ఐఐ డొమెస్టిక్ డేటా చూస్తా ఉంటే పెద్దగా కంగారు పడాల్సింది లేదు ఎఫ్ఐఐ సెల్స్ క్లోజ్ టు త్రీ థౌసండ్ ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే అందులో మేజర్ అనమాట సూలా వైన్యార్డ్స్ దే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండింది ఎందుకంటే వెల్ ఇన్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఐ ఇన్వెస్ట్ వాళ్ళు అమ్మారు దాదాపు ట్వెల్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ స్టేక్ అనమాట బట్ స్టిల్ స్టాక్ సస్టైన్ అయ్యి అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఓన్లీ అరౌండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవటం కూడా మనం చూసాం ఓ పక్కన రూపాయి అక్కడే ఎయిటీ త్రీ కి బిలోన్ అనమాట హోవర్ అవుతుంది కానీ కొంచెం అసహనానికి గురి చేస్తుంది మాత్రం డెఫినెట్లీ క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ మాన్సూన్ అనమాట క్రూడ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు దాదాపు బ్రెంట్ అయితే ఎయిటీ సెవెన్ దాకా వచ్చేసింది అనమాట ఆల్రెడీ కొన్ని మార్కెట్ రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ డాలర్స్ టెస్ట్ చేయొచ్చా అని చెప్పి అయితే మరి హండ్రెడ్ డాలర్స్ టెస్ట్ చేసేటట్టు అయితే కనుక మన దగ్గర ద్రవ్యోల బలం ఇన్ఫ్లేషన్ అట్లా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కూడా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ పైన దృష్టి పెట్టి రీసెంట్లీ డొమెస్టిక్ గ్యాస్ ప్రైజెస్ ఏ విధంగా తగ్గించారు సిలిండర్ ప్రైజెస్ ఇవన్నీ కూడా అయితే నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో అనమాట మనకి ఇటు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఇవన్నీ ఆ తర్వాత జనరల్ ఎలక్షన్ రన్ అప్ ఉంది అండ్ నిన్న సర్ప్రైజింగ్లీ స్పెషల్ సెషన్ ఒకటి ఏదైతే పార్లమెంట్ కాల్ చేశారో సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ టు ట్వంటీ టూ ఏమైనా సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయా లేకపోతే జస్ట్ అపోజిషన్ ని రాంగ్ ఫుట్ పైన పెట్టడానికి ఆర్ సెల్ఫ్ గ్లోరీ అనమాట ప్లే చేసుకోవడానికి ఈ ఎన్డీఏ ఈ సెషన్ పెట్టిందా ఇవన్నీ కూడా చూడాలి మార్కెట్ ఒక్కటండి గుర్తుంచుకోవాలి పొలిటికల్ అన్సర్టినిటీ లైక్ చేయి కాబట్టి మేబీ సడన్ గా జనరల్ ఎలక్షన్ ప్రీపోన్ అయ్యిందే అనుకోండి నేను అనుకుంటాం మార్కెట్స్ ఒక బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో లాక్ అయిపోయి బుల్ మార్కెట్ అనేది ఉండవు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ కూడా మీకు చెప్తాను ఇక్కడ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో అంటే త్రీ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ ఇయర్ కి ముందు అనమాట ఒక ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ అనమాట అండ్ ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఒక టూ మంత్స్ వరకు కూడా స్మాల్ క్యాప్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్
ద మూమెంట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కానీ ఆర్టీ నోటిఫికేషన్స్ అవన్నీ రావటం మొదలైతే కనుక నేను అనుకోవటం కాస్త స్టాక్స్ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోతాయి స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఓన్లీ థింగ్ వన్ కన్సోలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అర్నింగ్స్ ని బట్టే చాలా స్టాక్స్ కూడా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి ఎక్కడైతే అర్నింగ్స్ బాగుంటే స్టాక్ సస్టైన్ అవుతుంది అర్నింగ్స్ బాగోకపోతే కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అదే కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేసి వీకర్ స్టాక్స్ లో అయితే ఉండదు అంట సెప్టెంబర్ లో ఇంకొక డేంజర్ కూడా ఉంది రీసెంట్లీ బాగా హై ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చి ప్రీమియం తోటి లిస్ట్ అయిన స్టాక్స్ దాదాపు అనమాట ఒక ఎయిట్ నైన్ స్టాక్స్ ఇది లాక్ ఇన్ పీరియడ్ అయిపోతాం ఆ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ అయిపోయి షేర్స్ కూడా సెల్లింగ్ వస్తాయి సెప్టెంబర్ లో లైక్ ఆ స్టాక్స్ యథార్థ హాస్పిటల్స్ ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా డెఫినెట్లీ నేను అనుకోవటం కాస్త సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా లోన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తోంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గుడ్ ఫండమెంటల్ ఈ సౌండ్ స్టాక్స్ అదర్వైజ్ కనుక రాంగ్ ఫుడ్ పైన క్యాచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ మార్కెట్స్ ఇంత ఎబులియంట్ గా బ్రిస్క్ గా ఇంత లిక్విడ్ గా ఉన్నప్పుడు అనమాట రాంగ్ ఫుడ్ పైన క్యాచ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఉంటాయి ముందు అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత కా ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ చూద్దాం క్రాంతి గారు కూడా జయ ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఈ ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్స్లో మనకు తెలుస్తోంది అయితే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే ఎక్కువ యాక్షన్ ఈరోజు కూడా బహుశా కాన్సన్ట్రేట్ కావచ్చు కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో కొనుక్కోవచ్చా జియో అయితే అప్పుడు వద్దంటానండి వెయిట్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఇవాళ నిఫ్టీ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసి ట్రేడ్ అవుతుంది సెన్సెక్స్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇవాళ నిఫ్టీ లో కొనసాగుతుంది ఇంకా అందుకని చెప్పేసి అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్రం డెఫినెట్లీ కాస్త స్టాక్ ఈ రీసెంట్ ఏదైతే రన్ అప్ మళ్ళా వచ్చిందో ఒక త్రీ ఫోర్ రబ్బర్ సర్క్యూట్స్ మళ్ళా డౌన్వర్డ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా వెయిట్ అంటాను జాన్సన్ కంట్రోల్ లో లిక్విడిటీ ఒకటి ప్రాబ్లం అండి అది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట అదర్వైజ్ లిక్విడిటీ నా క్రైటీరియన్ కాదు అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గుడ్ కౌంటర్ అందులో క్వశ్చన్ లేదనమాట అండ్ ఎందుకంటే హిటాచి ఎయిర్ కండిషనర్స్ అసోసియేట్ కాబట్టి అనమాట కంపెనీ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్ బట్ కంపెనీలో కాస్త ఆపరేషన్స్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఉంది అందుకనే లాస్ కూడా రిపోర్ట్ చేసింది లాస్ట్ టైమ్ మేబీ గుడ్ టైమ్స్ ఆర్ హెడ్ ఎంఎన్సీ కాబట్టి హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఫ్రెష్ బైంగ్ కూడా అటెంప్ట్ చేసే ప్రమోటర్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం వీరేని తెనాల నుంచి నమస్తే అండి అడగండి నాకు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయండి ఐదు వందల పదికి రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఇచ్చారండి ఇప్పుడు అది అమ్ముకోవచ్చా అటు పెట్టుకోవచ్చా నాకు యావరేజ్ రేట్ అయితే మాత్రం పర్వాలేదు లాభంలో ఉన్నాను లాభంలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఐదు వందల తర్వాత ఏంటి మీరు కొన్న ప్రైస్ ఏంటి ఐదు వందల యాభై లో ఐదు వందల పది ఉన్నాయండి యావరేజ్ పోయి వచ్చి నాకు నూట అరవై రూపాయలు పడ్డాయి నూట అరవై రూపాయలు ఓకే మరి ఇప్పుడు ప్రైస్ తక్కువ ఉంది కదా మీరు లాభంలో ఉన్నా అంటారంటి ఇప్పుడు ఐదు అది ఐదు చేశారు కదా ఇరవై ఐదు వందల యాభై ఫేస్ వాల్యూ ఓకే ఫేస్ వాల్యూ రైట్ రైట్ నాలుగు వెరీ గుడ్ నూట అరవై ఇది ఇప్పుడు మీకు ఆ లెక్కలో చూస్తే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది రైట్ కుటుంబవారు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ పరిస్థితి ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా అంటే కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లెవెల్ కి దగ్గర వచ్చిందండి అది గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ స్టాక్ వీక్ అయ్యి పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా యావరేజ్ గా రావటం తోటి నేను అనుకోవటం స్టాక్ అనమాట ఓన్లీ స్టాక్ స్ప్లిట్ వల్ల చీపర్ స్టాక్ కదా అని చెప్పి కాస్త బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ లోనే స్టాక్ ట్వంటీ రూపీస్ జంప్ అయింది ఇప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్ దాకా వచ్చింది మేబీ ఈ మొమెంటమ్ లో వన్ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వటం బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను హిస్టారికల్ గా ఈ స్టాక్ కూడా థర్టీ థర్టీ టూ పీఈ కంటే కూడా ఎక్కువ కరగట్ల థర్టీ టూ పీఈ అయిపోతుంది అనమాట అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వస్తే అది కేర్ఫుల్ గా చూసుకుని అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వమంట ఓకే మరో కాలర్ లై
కిషన్ కరీంనే కదా సభ్యుల చూడదేం సార్ నా దగ్గర మేఘమని ఫైల్ కేమ్ ఒక వంద ఉన్నాయి కిల్లా మెట్టలు ఒక వంద ఉన్నాయి అక్షర కెమ్ వంద ఉన్నాయి మూడు ట్రాఫిక్ లో ఉన్నారు ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా సార్ హోల్డ్ చేయమంటారా మేఘమణి ఫైన్ కేమ్ కెనా మెటల్ కెనా మెటల్ అక్షర కెమికల్స్ ఓకే రైట్ కుడుమరారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా వీటిలో పార్సనల్ ప్రాఫిట్ అయితే డెఫినెట్లీ అడ్వైజ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే కెనా మెటల్ అండ్ స్టాక్ అనమాట లిక్విడిటీ క్రైటీరియా అండి ఎందుకంటే బిఎస్సి లో వెయ్యి రెండు వేల కంటే కూడా ట్రేడ్ కాదు స్టాక్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది డెఫినెట్లీ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే కెనా మెటల్ కూడా అనమాట మన ఈ డ్రిల్ బిట్స్ వాటిలో అనమాట ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ కి బాగా ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం ట్రైనింగ్ స్టాక్ అన్న పెట్టుకోవాలి డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఓకే సో నాకు బాగా గుర్తు కెనా మెటల్ మనం విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన ఒకనొక వర్క్షాప్లో అరౌండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్లో మనం దాన్ని సూచించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డబుల్ కంటే ఎక్కువ పెరిగింది ఇన్ లెస్ దాన్ టూ ఇయర్స్ ఆర్సో సో ఎక్సలెంట్ ఎప్రిసియేషన్ బ్యూటిఫుల్ కంపెనీ పార్షియల్గా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి కాకపోతే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 లైన్ లో సార్ నమస్తే అండి అడగండి ఎవరు నేను నల్లూరు వెంకటేశ్వర్లు అండి నేను మాట్లాడుతున్నాను కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు మీరు నాకు నల్లూరు నల్లూరు వెంకటేశ్వర్ గారు వినిపిస్తుంది అడగండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి తగ్గి తగ్గించే ఉండదు నాకు చిటాఘర్ రైల్వేస్ ఒక టూ థౌజండ్ ఉన్నాయండి ట్వంటీ వన్ రూపీస్ లో చిటాఘర్ రైల్ చిటాఘర్ రైల్వేస్ ట్వంటీ వన్ లో కొన్నారు మీరు ట్వంటీ వన్ రూపీస్ పడింది నాకు టోటల్ తర్వాత ఏమో మన స్కాఫ్లర్ ఇండియా ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి అది అరౌండ్ హండ్రెడ్ టెన్ లో ఉన్నాయండి స్కాఫ్లర్ స్కాఫ్లర్ ఇండియా స్కాఫ్లర్ ఇండియా ఓకే ఎప్పుడు కొన్నారు ఇవన్నీ మీరు ఇవన్నీ నాది కొంచెం లాంగ్ ఇది లేదు సార్ అది నేను చాలా ఉన్నాను ఇక ఆ లెక్క చూస్తే మహారాష్ట్ర స్కూటర్స్ ఎప్పుడే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వంద ఉన్నాను అవి ఎప్పుడు నాకు ఫ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటాయి చాలా ఉన్నాయి లేదు సార్ ఇప్పుడేంటి మరి మీకు డబ్బులు అవసరం ఉందా లేకపోతే ఏమిటి పరిస్థితి ఇంత కాలం తర్వాత అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్న ఇప్పుడు ఏంటి మీకు క్యాష్ అవసరం ఏదైనా ఉందా క్యాష్ అవసరం లేదు సార్ మరి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్ పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయారు ఇది ఏదో ఊరికే చే చూసు చేస్తూనే ఉన్నాను చూసుకుంటూ చేస్తూనే ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి దాదాపుగా లైన్ లో ఉన్నట్లే బట్ ఇది రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాను ఈ టీవీ ఫైవ్ చూస్తున్నారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారంటే మా అందరికంటే కూడా మీరు పితామహులు ఎప్పుడో జమానా సంబంధించిన వ్యక్తి మీరు ఎనీవే మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి మేము చిటాగర్ వ్యాగన్స్ ఇరవై ఒక్క రూపాయలు షాఫ్లర్ నూట పది రూపాయలు కుటుంబరావు ఇంకా రన్ చేయచ్చా ఈ లాభాలని ఆ ప్రైజెస్ లో ఆయన కొని ఇంతకాలం హోల్డ్ చేస్తున్నారంటే మనం అసలు అడ్వైజ్ చెప్పాల్సిన టానికి అర్హత కూడా లేదని అంటానండి ఎందుకంటే లిటరలీ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇంత రన్ చేయటం ఏదైతే ఆర్ట్ అని మనం రెగ్యులర్ గా అంటామో హీ హెస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ దట్ ఆర్ట్ అనమాట కాబట్టి మనకంటే బెటర్ గా ఆయనకి రియల్లీ మనీ ఉంటే అమ్ముకోవాలి లేకపోతే ఒక ట్రైనింగ్ స్టాప్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ బుల్ రన్ నడుస్తుంది కిటాగర్ రైల్ అయితే కనుక చూస్తున్నాం అదే విధంగా ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఒకటి వందే మాతర ఇది వందే భారత్ స్టోరీ అని అనుకుంటే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇండియన్ నేవీ కూడా డైవింగ్ సిస్టమ్స్ అని అట్లా ఒక డిఫెన్స్ స్టాక్ కింద రీరేట్ అయిపోయింది స్టాక్ కంప్లీట్ గా కాబట్టి లెటెట్ రన్ అంటాను బోత్ షాఫ్లర్ అండ్ ఇది కూడా అనమాట ఆయన కంటిన్యూస్ గా హోల్డ్ చేయమంటే డబ్బులు అవసరం లేకపోతే అదే ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే మమ్మల్ని ఏదో టెస్ట్ చేయడానికి అడుగుతున్నారు తప్ప మీకు తెలియక కాదు విజ్ఞానం లేక కాదు ఏదో మరొక అభిప్రాయం కూడా తెలుసుకుందాం అన్న ఉద్దేశంతో చేశారని అర్థమైంది మాకు ఎనీవే వై లీ టు లీవ్ ఇట్ టు యూ మీరు బ్రహ్మాండంగా ఇన్వెస్ట్ చేశారు చక్కగా మీ జర్నీని కూడా కొనసాగిస్తున్నారు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు గణేష్ అడగండి సార్ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ యూకో బ్యాంక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ హోల్డ్ చేయచ్చు సార్ లాభాలు ఉన్నారా ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాం సార్ స్మాల్ బ్యాంక్స్ స్మాల్ ప్రాఫిట్స్ సరే హోల్డ్ చేయదగినట్లే అనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికీ కాకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ యాజ్ సచ్ పెద్దగా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు అది గమనించాలి కుటుంబంలో ఏంటి హోల్డ్ చేస్తే ఇంకా ఏమన్నా బాగా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్టాక్స్ 
నాలుగు త్రీ స్టాక్స్ కూడా రేంజ్ బౌండ్ ఉంటాయని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అండి ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కూడా చూసాం రీసెంట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మైల్డ్ అంటే మైల్డ్ కరెక్షన్ వచ్చేసి అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ క్లోజర్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ డెఫినెట్లీ వాల్యూ ఉంది ఇందులో స్టాక్ అన్ని కూడా ఇంకా లో పీఈస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మనం చూస్తున్నాం బట్ అయితే ప్రీవియస్ లాస్ట్ వన్ అండ్ ఏ హాఫ్ ఇయర్ అట్లా లాంగ్ ఇది చూస్తే కనుక హొరైజన్ చూస్తే ఆల్ ద బ్యాంక్స్ హ్యావ్ గాన్ అప్ స్పెక్టాక్యులర్లీ ఇన్ఫాక్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మొన్న రిజల్ట్ అప్పుడు మనం చెప్పడం కూడా జరిగింది కొనండి క్యూఐపి తర్వాత పెరుగుతుంది అని స్టాక్ నేన ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కూడా టచ్ అవటం చూసాను రాదు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది నన్ను అడిగితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై టచ్ అవుతున్న బ్యాంక్స్ మాత్రం హోల్డ్ చేయాల్సిందే ఈయన స్టాక్స్ మూడు కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమనే అంటారు రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ఓకే ఆయన ఎవరో కానీ కాల్ మాట్లాడకుండా మన టీవీ వింటున్నారు సరే ఇలాగ మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం రమా రాజు అడుగుతున్నారు ఆయన ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ బ్లూ చిప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ పెద్ద స్కీములు పేర్లు రాశారండి ఇవన్నీ అప్పటికప్పుడు హడావుడిగా మనం వినాలంటే చెప్పాలంటే కష్టం మీ ఉద్దేశం ఏమిటి లారస్ స్లాబ్స్ ఉన్నాయి మూడు వందల్లో వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయి ఏప్రిల్లో తీస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు పదిహేను సంవత్సరాలు హోల్డ్ చేయచ్చా అలాగే జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టాటా స్టీల్ టాటా పవర్ ఇవి ఇప్పుడు కొనేసి హోల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం పిల్లల కోసం ఇవి కరెక్టేనా పదిహేనేళ్ళు లారస్ ల్యాబ్స్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరు చెప్పలేమండి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ లారస్సే కాదు రిలయన్స్ అయినా సరే ఎప్పటికప్పుడు మనం రివ్యూ చేసుకోవాలనేది ప్రతి ప్రతిసారి చెప్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో అది వర్తిస్తూనే ఉంటుంది ఇందులో పెద్దగా మనం ఇవేవి మంచి కంపెనీలు కావని చెప్పేవి లేవు లారస్ ల్యాబ్స్ డీసెంట్ ఫార్మా కంపెనీ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆవిర్భవిస్తున్న ఫైనాన్షియల్ జైంట్ టాటా స్టీల్ టాటా పవర్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ బ్లూ చిప్స్ అన్నీ మంచివే ఏమి ఇబ్బంది లేదు మీరు మీ ప్రయాణం ఆ విధంగా కొనసాగించవచ్చు కాలర్ ఉన్నారా ఓకే హలో నమస్కారం అండి అడగండి సార్ నా పేరు విశ్వారెడ్డి అండి అడగండి నా వచ్చి ఆదాని పవర్ ఆదాని గ్రీన్ ఎనర్జీ హోల్డ్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఉన్న విశేషం ప్రకారం అమ్మాలన్నా ఉంచుకోవాలన్నా ఓకే రిస్క్ బెట్ గా భావిస్తున్నారా మీరు రిస్క్ బెట్ గా అంటే ఇప్పుడు ఆదాని పవర్ లో ఒక థర్టీ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ మీద ఉన్నది ఆదాని ఆదాని గ్రీన్ లో వచ్చేసి ఒక సెవెన్ థౌసండ్ మైనస్ లో ఉన్నది గ్రీన్ లో నష్టంలో ఉన్నారు పవర్ లో లాభంలో ఉన్నారు అదానికి <laughs> ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఓకే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ రెండు కూడా మనకు ఈ సమయంలో స్వల్ప లాభం జస్ట్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ లాభంతో మనకు నిఫ్టీ ఓపెన్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముప్పై ఐదు పాయింట్లు సెన్సెక్స్ నలభై పాయింట్లు సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం డౌన్ ఇండెక్స్ డౌన్ కానీ లాభాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్స్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది పదహారు వందల ఎనభై స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే మూడు వందల అరవై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఇక బ్రెత్ పాజిటివ్గా ఉంది బహుశా ఇండెక్స్లో ఏవో కొన్ని స్టాక్స్ డ్రాగ్ చేసి ఉండి ఉండొచ్చు బజాజ్ ఆటో పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది అలాగే బీఎస్సీలు కూడా మనకు బ్రెత్ పాజిటివ్గానే ఉంది ఏడు వందల ఇరవై స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే మూడు వందల ఎనభై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ బజాజ్ ఆటో సేల్స్ ఫిగర్స్ వచ్చేసాయి డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గాయట అది ఏ విధమైన ప్రభావం స్టాక్ మీద ఉంటుందో చూద్దాం ఐషర్ మోటర్స్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది ఎస్బీఐ ఓకే ఐదు వందల అరవై మూడు రూపాయలు ఎన్టీపీసీ ఈజ్ డౌన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇవాళ ఓపెనింగ్లో ఇన్ఫోసిస్ ఈజ్ డౌన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏజీఐ గ్రీన్ ప్యాక్ స్వల్ప నష్టం మారుతి సుజుకి స్వల్ప నష్టంతో కనిపిస్తుంది గ్రాసిమ్ నష్టపోయింది ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది ఓకే ఇక మిడ్ క్యాప్స్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎందుకు అంటే అలాగే టీవీ ఎయిటీన్ కూడా పెరిగింది కారణం ఏంటి అంటే వయాకామ్ ఎయిటీన్ ఏదైతే ఈ సంస్థలో ఇన్వెస్టర్గా ఉన్నారో ఆ కంపెనీ 
ఇప్పుడు బీసీసీఐ ఇండియా నుంచి ఇండియాలో జరిగే మ్యాచ్లు అన్నిటికీ కూడా రైట్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసాయి టీవీ డిజిటల్ దాంతో నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ టీవీ ఎయిటీన్ రెండు పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి మహీంద్రా హాలిడేస్ పెరిగింది ఫోర్ పర్సెంట్ ఇమామి మెడ్ ప్లస్ హెల్త్ గుజరాత్ గ్యాస్ అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సిఐ ఆటోమోటివ్ జెడ్ఎఫ్ కమర్షియల్ గుజరాత్ పెపావ పోర్ట్ షాఫ్లర్ ఇండియా గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా ఎన్సీసీ ఇవన్నీ మనకు పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి ఐటీడీ సిమెంటేషన్ మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నది కంపెనీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది వాళ్ళ ఒకసారిగా ఆల్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్స్ గమనిస్తున్నాం జీనస్ పవర్ ఈజ్ అప్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ ఆర్డర్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ గుజరాత్ గ్యాస్ గ్యాస్ ప్రైసెస్ పెంచారన్న వార్తలతో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఎస్కార్ట్స్ తగ్గింది మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయి ఉండొచ్చు ఫైవ్ స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ క్రిసిల్ చోడా ఫైనాన్షియల్ అదానీ పవర్ గెలాక్సీ సర్ఫెక్టెంట్స్ సుందరం ఫ్యాజనర్స్ అదానీ విల్మర్ అదా ఆల్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో కొంత సెల్లింగ్ ఉంది నిన్నట్లాగానే కుటుంబరావు గారు ఏదైనా ట్రేడింగ్ ఐడియా కనిపిస్తుందా ఈ సమయంలో ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ లోనే కనిపిస్తుంది అండి ట్రేడింగ్ ఐడియా ఎందుకంటే చూసాం నిన్న ఏదైతే కనుక రాడీ వచ్చిందో ఎన్సిసి దిలీప్ బిల్డ్కాన్ ఐటీడీ సెమెంటేషన్ ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ అవుతా ఐటీడీ సెమెంటేషన్ దాదాపు ఇప్పుడు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎన్సిసి కూడా అనదర్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగటం కూడా చూస్తున్నాం అనమాట నేను అనుకుంటాం ఇందులో లగాడ్ ఒక్కటే ఉంది ఇక అశోక బిల్డ్కాన్ వై అశోక బిల్డ్కాన్ అంటాను అరౌండ్ వన్ నాట్ టూ ఉంది అనమాట ఇదొక్కటే నేను అనుకుంటాం ఇంకా మూవ్ చేయలేదు ఇట్ కెన్ ఆల్సో మూవ్ ఎనీ డే మేబీ ఇవాళ కాకపోతే రేపు అనమాట ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా తిరిగి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట మెటల్ స్టాక్స్ లోనే వస్తుంది ఇందాక మార్నింగ్ మనం రిమార్క్స్ లో ఉన్నట్టు కూడా ఇందాలకు అనదర్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మనం అల్యూమినియం స్టాక్స్ అన్ని పెరుగుతాయి అంటున్నాం నేషనల్ అల్యూమినియం స్టిల్ ఇంకా నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ టు బై అంటాం ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇవాళ సెన్సెక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జియో ఫైనాన్స్ లో కూడా గుడ్ బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాస్ ఆఫ్ నో అయితే మాత్రం ఎందుకంటే స్టాక్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగే ఉంది మెటల్స్ ఆర్ రీడింగ్ అండి మార్నింగ్ అనుకున్నట్టే టాటా స్టీల్ జిందాల్ స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా మేబీ టాటా స్టీల్ జిందాల్ స్టీల్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని పికప్ చేస్తే ఈ సిరీస్ లో డీసెంట్ రిటర్న్స్ రావచ్చు ఎఫ్ అండ్ లో ప్లే చేసే వాళ్ళు మాత్రం అదర్వైజ్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో కొంచెం సబ్డ్యూడ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది రెగ్యులర్ గా దీనికంటే కూడా అదొకటి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను ఇన్ఫ్రా ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఇవాళ మళ్ళా మజగాన్ ఒకటి గార్డెన్ రీచ్ ఒకటి వీటిలో తిరిగి మళ్ళా బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వచ్చింది మజగాన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మళ్ళా ఇవాళ జంప్ అయ్యి అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా క్రాస్ అయింది మేబీ టూ థౌసండ్ క్రాస్ అవుతుంది తిరిగి అని చెప్పేసి కూడా కనిపిస్తుంది గ్లాండ్ ఫార్మా యాజ్ యూజువల్ దాని బుల్ రన్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కూడా అయిపోయింది గ్లాండ్ ఫార్మా అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడండి ఏరోఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిన్న ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ కూడా లిస్టింగ్ తర్వాత స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది సో అండ్ ఆటో యాన్సలరీ స్టాక్స్లో యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది అతుల్ ఆటో జమునా ఆటో ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే ఒలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది రైల్వే స్టాక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది రైల్వే స్టాక్స్ టెక్స్ రైల్ కావచ్చు ట్విటాగర్ కావచ్చు అలాగే చిన్న కంపెనీ ఓరియంటల్ రైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ స్టాక్ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ వస్తుంది సీట్లు రైల్లో మనం భోగిల్లో ఉండే సీట్లు ఉంటాయి కదా అవి తయారు చేస్తారు అంతే బెర్త్లు సీట్స్ అటువంటివి ఆ స్టాక్కి డిమాండ్ కనిపిస్తుంది అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ రైల్వే స్టాక్స్ ఓకే ఇక మెయిల్స్ చదవడం ప్రారంభిద్దాం నరేష్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు గాడ్ ఫ్రే ఫిలిప్స్ ఉన్నాయట పదిహేడు వందల నలభై రూపాయల్లో డెబ్బై షేర్లు ఉన్నాయి ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల్లో మూడు వేల షేర్లు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా అన్న రెండు హోల్డ్ చేయమంటానండి ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు గాడ్ ఫ్రీ ఫిలిప్స్ కూడా ఈ గుడ్ స్టాక్ అనమాట రిచ్ కంపెనీ కూడా హోల్డ్ ఓకే తర్వాత సీతారామ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు టీవీఎస్ మోటార్స్ ఉన్నాయట డెబ్బై రూపాయల్లో టీవీఎస్ మోటార్సేనా డెబ్బై రూపాయల్లో కొన్నారు వాళ్ళ గ్రాండ్ చైల్డ్ కోసం రెండు వేల పదిలో ఓకే ఇప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం కాబట్టి ఆ రేటు ఉండి ఉండొచ్చు ఎనీవే వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చ
మిఠాయి డబ్బా కొందామా లేకపోతే మరొకటి కొందామా చీర కొందామా లేకపోతే ఇంకేదో అటువంటివన్నీ వాచీలు కొనిస్తుంటారు వాటన్నిటి బదులు కూడా ఇలా ఇప్పుడు మన గురువుగారు చేసినట్లుగా వాళ్ళ మనోడి కోసం పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం డెబ్భై రూపాయలకు ఒక షేర్ ఇవాళ ఎంత బ్రహ్మాండమైన గిఫ్ట్ అయింది ఇంకంతకంటే విలువైన గిఫ్ట్ ఎవరు జీవితంలో ఎవరికి ఇవ్వలేరు సో అందుకని మీరు కూడా మీ భార్య మనలకు కావచ్చు మీ పిల్లలకు కావచ్చు మనవాళ్ళకు కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎవరికైనా సరే డిమాట్ అకౌంట్ ఉంటే ఓ యాభై వంద మీకు ఇష్టమైన మంచి షేర్ అనుకున్నది పిచ్చి షేర్లు ఇవ్వద్దు వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు తర్వాత మంచి షేర్లు అనుకున్నవి తప్పకుండా గిఫ్ట్గా ఇస్తే అంతకంటే విలువైన గిఫ్ట్ మరొకటి ఉండదు హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లరేషన్ రెండు వందల ఎనభైలో కొన్నారు సుబ్రహ్మణ్యం బీఈఎల్ కొన్నారు నూట ముప్పైలో ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా బిఎల్ హోల్డ్ చేయమంటానండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు బొనాన్సా కూడా ఉందనమాట ఈవీఎంస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు కనుక బిఈఎల్ మాత్రం అసలు ప్రొడక్షన్ ఖాళీ లేదు అని అంటున్నారు అనమాట హోల్డ్ అని అంటాను ఇట్ విల్ గివ్ గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఈవెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఓకే వెంకటేశ్వర్లు మిందా కార్ప్ కొన్నారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందల షేర్లు ఇప్పుడు ఎంఎస్ కోచ్ఛా ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఆన్సిలరీ కంపెనీస్ అండి అందుకని డౌట్ ఏం లేదు ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని హోల్డ్ చేయాలండి ఎందుకంటే క్లియర్ కట్ గా ప్రాఫిట్ రన్ చేయటమే నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిండా కార్ప్ కూడా ఆల్రెడీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఉంది అనమాట ఇవాళ టచ్ అవటం కూడా చూసినాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటారు ఎందుకంటే ఆల్ ఆటో ఆన్సిలరీస్ ఆర్ బౌన్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ మన దేశికా మణి పంపించారు వారు ఆప్టిమస్ ఇన్ఫ్రాకామ్ వాళ్ళ అబ్బాయి రికమెండ్ చేస్తున్నారట సో కొనుక్కోవచ్చా అని మీ అబ్బాయి బాగానే స్టడీ చేశారు కాకపోతే ఎక్స్పెన్సివ్గా కనిపిస్తుంది స్టాక్ ఏమంటారు కుటుంబరావు గారు ఏమన్నా వార్తలు ఉన్నాయా దీనికి సంబంధించి లేదండి డెఫినెట్లీ వాళ్ళ అబ్బాయి వెరీ నాలెడ్జిబుల్ అని చెప్పేసి అంటే ఈ టైం ఇప్పుడు అది రికమెండ్ చేస్తారంటే ఎందుకంటే పిఎల్ఐ స్కీమ్ ఏదైతే ఇటు హార్డ్వేర్ కి అనమాట అనౌన్స్ చేశారో అందులో ఫోర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఫస్ట్ దీంట్లో ఆప్టమైస్ ఇన్ఫ్రాకామ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఏదైతే ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ పైన ఇటన్నిటి పైన ఇంపోర్ట్ చేంజెస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయో ఆప్టమైస్ ఇన్ఫ్రాకామ్ ఇస్ బౌన్ టు డూ వెల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ స్లోగా బై చేయమని చెప్పి నేను కూడా రికమెండ్ చేస్తాను లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి అనమాట ఇట్స్ అ గుడ్ బెట్ డెఫినెట్లీ బై రేపు నవంబర్ నుంచి ఈ ల్యాప్టాప్ స్కీమ్స్ రాబోతున్నాయి మళ్ళీ ల్యాప్టాప్లు మై రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి రాబోతుంది కాబట్టి మన దేశీయ కంపెనీలన్నిటికీ మంచి అవకాశం ఇంక్లూడింగ్ ఆప్టేమస్ ఇన్ఫ్రా కాకపోతే డి డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనటం ప్రయత్నం మంచిది ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం టీవీ ఫైవ్లో పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్